ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രയർ ഫയൽസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആൽഗയുടെ ബേസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടവർ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും തന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് കുറച്ച് പേർ എങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രയോഫൈസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്പീഷ്യസ് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് അതിൽ ബ്രയോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഫൈറ്റോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ടോട്ടലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും ഇത് ആംഫേബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആംഫേബിയൻസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആംഫിബിയൻസ് അപ്പോൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ ആംഫിബിയൻസ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആണ് അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം പിന്നെ ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആണുള്ളത് മോസസ് ലിവർ വെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോൺ വെറ്റ്സ് ഇതിൽ ലിവർ വെറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹോൺ വെറ്റ്സ് പിന്നെ മോസസ് ആണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഹെറ്റോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റിക് ഫേസും ഉണ്ട് സ്പോറോഫിറ്റിക് ഫേസും ഉണ്ട് ഹെറ്റോമോർഫിക് എന്താ നമ്മൾ ആൽഗേഡ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഹെറ്റോമോർഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മോർഫോളജിക്കലി ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഹെറ്റോമോർഫിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റിക് ഫേസും സ്പോറോഫിറ്റിക് ഫേസും ഹെറ്റോമോർഫിക് ആണ് ഇവയുടെ അഡൾട്ട് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ കളേഡ് ആയിരിക്കും ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ലോങ് ലിവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് ഫോം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റിക് ഫേസിലായിരിക്കും അതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിരിക്കും നല്ല ഗ്രീൻ കളേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഫുഡ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ സ്പോറോഫിറ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഷോർട്ട് ലിവിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലിവർ വെറ്റ്സിനകത്തൊക്കെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണുമായിട്ട് അല്ലെ സോയിലുമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്നിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലാൻ ബോഡി ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ താലൂഡ് ആയിരിക്കും അവയ്ക്ക് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് സ്റ്റെമ്മ് ലീഫ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല റെക്സിയ മാർക്കാൻഷ ഒക്കെ ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് മോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അവയുടെ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമ്മും ലീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇവയ്ക്ക് ഫിലമെൻറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള റൈസോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ചിലതിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും ചിലതിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓർഡർ മാർക്കാൻഷ്യൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സ്കെയിൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവയുടെ പ്ലാൻ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാരൻ കെമേറ്റ സെൽസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സൈലോം ഫ്ലോയോ ഒക്കെ ഇവരിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവും സെക്ഷൽ മെതേഡ്സ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്വാൻറ്റേഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചസ് ജെമ്മ പ്രോട്ടോണിമ ബൾബിൽസ് ട്യൂബേഴ്സ് വഴിയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഊഗമസ് ടൈപ്പാണ് ആന്ത്രിഡിയോ മാർക്കിഗോണിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതുവഴിയാണ് ഇവർക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഊഗമസും അനൈസോഗമി ഐസോഗമി ഒക്കെ നമ്മൾ ആൽഗയിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഊഗമസ് ഊഗമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു സിംഗിൾ സ
ഈ വെൻറ്ററിനുള്ളിലാണ് ഈ എഗ്ഗ് സിംഗിൾ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സീലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ഈ വാട്ടർ വഴിയാണ് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ആന്ത് ആർക്കിഗോണിയത്തിൻ്റെ അക ഉള്ളിലെത്തുന്നത് ഈ ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിഗോണിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ നെസസറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ അവർക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സ്പേംസിൽ ഒരൊറ്റ എണ്ണം മാത്രമേ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ഈ സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പർ സെൽസാണ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പം റിക്സിയ പോലുള്ള ചില മെമ്പേഴ്സിനകത്തൊക്കെ ഈ സ്പോറോഫൈറ്റ് ആകെപ്പാടെ ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരു ഓർഗൻ മാത്രമേ അതിൽ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോംസിലൊക്കെ അതൊരു പ്രൊജക്ടിങ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഫൂട്ടും സീറ്റ ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ക്യാപ്സൂളിനുള്ളിലാണ് സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ഇത് ഹോമോ സ്പോറസ് ആയിരിക്കും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർസ് ആയിരിക്കും ഇവയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോട്ടയിലായിരിക്കും വിൻഡ് വഴിയാണ് ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ സ്പോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എങ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിമ ആയിട്ടോ മാറുന്നു പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മാസ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനെയാണ് പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോണിമയിൽ ചില ബഡ്സ് കാണും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്റ്റ് ഗാമറ്റോഫോഴ്സ് അല്ലെ ഗാമറ്റോഫൈ നെക്സ്റ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ടേംസ് ആണ് അപ്പോ സ്പോറി ആൻഡ് അപ്പോ ഗമി എന്താണ് അപ്പോ സ്പോറി അപ്പോ സ്പോറി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ ചില വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസിൽ നിന്ന് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ കോൾ എന്താ ക്യാപ്സൂളിനകത്ത് സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ സ്പോർസ് കാറ്റ് വഴി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിമ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ അപ്പോ സ്പോറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് അവയുടെ ചില വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് എന്തായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഗാമറ്റോഫൈറ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ആന്തോസിറോസിനകത്ത് മോ ചില മോസസിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോ സ്പോറസ് കണ്ടീഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് സാധാരണ ഹാപ്ലോഡാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിപ്ലോയിഡായിരിക്കും ഇതാണ് അപ്പോ സ്പോറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഗമി എന്താണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് ബോഡിയിൽ അന്തരടിയും ആർക്കിഗോണിയും ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് സ്പോംസും എഗ്ഗും ഉണ്ടായിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഗാമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതങ്ങനെയല്ലാതെ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഗാമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ നടക്കാതെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ചില ഫ്യൂണേറിയ ഹൈഗ്രോമെട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈക്കോസ്മെട്രിയം കൊറിഞ്ചീൻ കൊറിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിനകത്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് അപ്പോ ഗമി കണ്ടീഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനിയും കുറേ പേര് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എക്ലേസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഹെപ്പാറ്റിക്ക് ആൻഡ് മസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇതിന് ഈ രണ്ട് ഡിവിഷനെ തന്നെ വിൻഡേം കുറേ ഓർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നോക്കാം ഡിവിഷൻ ബ്രയോഫൈറ്റിയെ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ഹെപ്പാറ്റിക്ക് ആൻഡ് മസി അതിൽ ക്ലാസ് ഹെപ്പാറ്റിക്കയെ മൂന്ന് ഓർഡ
ஜெங்கர் மேனியல்ஸ் காலோபிரையல்ஸ் டக்காக்கியல்ஸ் அதில் கிளாஸ் ஆந்தரோ செரோப்டோப்ஸ் இடையே ஒற்ற ஓர்டர் உள்ளது அதனால் ஆந்தரோ செரோட்டைல்ஸ் பின்ன உள்ளது கிளாஸ் பிரயோப்சிடா அதனை வீண்டும் மூணு சப் கிளாஸ் ஆகிட்டு வீண்டு திரிச்சு ஸ்வாக்னோ பிரயா ஆண்ட்ரியோ பிரயா அண்ட் யூ பிரயா அதில் ஸ்வாக்னோ பிரயையிலே ஒரு ஓர்டரே உள்ளூ ஸ்வாக்னேல்ஸ் ஆண்ட்ரியோ பிரயையில் ஒற்ற ஓர்டரே உள்ளூ ஆண்ட்ரியல்ஸ் யூ பிரையில் பதினஞ்சு ஓர்டர்ஸ் உண்டு எல்லாம் പറയുന്നില്ല രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നുള്ളൂ ഫ്യൂണ ഫ്യൂണറിയൽസ് ഫ്യൂണേറിയൽസ് ആൻഡ് പോളിട്രിക്കീൽസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് ഓർഡർ ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ ആന്തോ സെറോറ്റോപ്സിഡ ആൻഡ് ബ്രയോപ്സിഡ ഇതിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡയിൽ വരുന്നതാണ് ലിവർ വേർഡ്സ് ദെൻ ആന്തോരോ ആന്തോ സെറോറ്റോപ്സിഡയിൽ വരുന്നതാണ് ഹോൺ വേർഡ്സ് ദെൻ ബ്രയോപ്സിഡയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മോസസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ വേർഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ ഇതിനകത്ത് ആറ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നയൻ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ജനറയും എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്പീഷീസും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടതായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ ഇവയുടെ പ്ലാൻ ബോഡി നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സിൽ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവയുടെ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർസി വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആണ് ഡോർസൽ പോർഷനും വെൻട്രൽ പോർഷനും എല്ലാം ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആണ് ഇവയുടെ ഗ്യാമറ്റോഫാറ്റിക് പാർട്ടിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താലോടാണ് ഫോളിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഫ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫോളിയോസ് ഫോമാണ് ആക്സിസ് ആയിട്ടും ലീവ്സ് ആയിട്ടുമാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോളിയോസ് ഫോംസിൽ ലീവ്സിനകത്ത് ലിബ് മിഡ്രിബ് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മിഡ്രിബ് ഇല്ല അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ടു ത്രീ റോസ് ഓൺ ആക്സിസിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ റോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മിഡ്രിബ് ഡിവേർഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീവ്സിൽ മിഡ്രിബ് കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തുള്ള ചില സൂപ്പർഫീഷ്യൽ സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഡോർസൽ സൈഡിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് ചിലതിൽ ടെർമിനലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ സ്പോർ ഓഫ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചിലതിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ റിക്സിയ മാർക്കാൻഷ്യൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ റിക്സിയൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ ചിലതിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ മാത്രമേ കാണപ്പെടത്തുള്ളൂ ചിലതിൽ ക്യാപ്സ്യൂളും ഫ്രൂട്ടും കാണപ്പെടുന്നു ചില അതിൽ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫോംസിൽ മാത്രം ഫ്രൂട്ട് സിറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂളും കാണപ്പെടും ഇവിടെ സ്പോർ ഓഫ് ഐറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റാണ് അവയുടെ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എല്ലാം ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യു ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദ ആൻഡോ എൻഡോത്തീഷ്യം ഓഫ് ദി സ്പോറോഗോണിയം ഇവിടെ സ്പോറോഗോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസിനാണ് സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ സ്പോറോഗോണിയത്തിൻ്റെ എൻഡോത്തീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്പോറോഗോണിയം അല്ല സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പോറോഗോണിയത്തിൻ്റെ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലെയർഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോമേറ്റ കാണപ്പെടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പോർസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെയ്സൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലറായിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് കോപ്സിഡയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ പ്ലാൻ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിൽ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പിന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സെക്സ് ഓർഗൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ സ്പോറോഗോണിയത്തിൻ്റെ വോൾ ലെയേഴ്സിലും അതുപോലെ സ്റ്റോമേറ്റയുടെ ഒക്കെ പ്രസൻസിൻ്റെ ആബ്സൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിനെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തോ സെറോറ്റോപ്സിഡയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ ഓർഡറേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ആറ് ജനറയുണ്ട് മുന്നൂറ് സ്പീഷീസിലധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം ക്ലാസ് ആന്തറോ സെറോപ്റ്റോപ്സിഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റും ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡും താലോടുമാണ്
അപ്പോൾ ഇവയുടെ സ്പോർ ഓഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെ അയക്ക ഒരു അവർക്കൊരു ഫ്രൂട്ടുണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂളുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് റീജിയൻസും അവയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവയുടെ എന്താണ് ഫ്രൂട്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ അതുപോലെ തന്നെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവയുടെ സ്പോർ ഓഫിറ്റിക് പ്ലാൻറ്റ് ബോഡിയിൽ ഇവയുടെ വോൾ ഈ സ്പോറോഗോണിയത്തിൻ്റെ വോളെന്ന് പറയുന്നത് നാലും ആറും ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോമേറ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കോളുമല്ല പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്പോർസ് കോളുമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്പോറോഗോണിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസും സ്പോർസും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് ആന്തോ ആന്തോ സെറാറ്റോപ്സിഡയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രയോപ്സിഡ ബ്രയോപ്സിഡയാണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫാമിലീസ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ജനറ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓളം സ്പീഷീസസ് ഈ ക്ലാസ് ബ്രയോപ്സിഡയിൽ ഉണ്ട് ഇവയുടെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് സ്റ്റം ലീവ്സ് റൈസോഡ്സ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സിലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ലീവ്സ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നല്ല ലീവ്സും നല്ല സ്റ്റെമ്മും അതുപോലെ റൈസോഡ്സ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രയോപ്സിഡയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് നല്ല പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിഡ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈസോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ലീഗലി സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്കൽ ആയിരിക്കും ദ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പോർ ഓഫൈറ്റിനെ ഫുഡ് സീറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല നമുക്ക് ഫ്യൂണേറിയ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവയുടെ സ്പോർ ഓഫൈറ്റിനെ ഫുഡ് സീറ്റ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് അവയെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ആ സ്പോർ ഓഫൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ റൗണ്ട് ബലൂൺ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ടും ഉണ്ട് സീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ നടുക്കുള്ള ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പോർഷനെയാണ് പിന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആ റൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആ വാൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സേവറൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോറോഫില സെൽസ് ആൻഡ് ഹൗസ് സ്റ്റൊമേറ്റ അതായത് തന്നെ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോറോഫില സെൽസ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമേറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ബ്രയോപ്സിഡയിൽ വെരി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആര് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രയോഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ആൻജിയോസ്പംസ് ജിന്നോസ്പംസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ദയവേദ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്